நண்பர்களே வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் இன்றைய கதை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத சுமை அதுதான் வந்து கதையோட தலைப்பு ஒரு குருவும் சீடனும் நடந்து போகிறாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த தே கீப் மூவிங் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க நடந்து நடந்து ஸோ அப்படி நடந்து போகும்போது ஒரு ஆறு வருது அவங்க வந்து துறவிகள் பெண்கள் தொடர்பே இல்லாமல் பிரம்மச்சரிய விரத தொடர் இருக்காங்க அந்த குருவுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது வயசு இருக்குது இந்த சீடனுக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இவர் ரெண்டு பேரும் அந்த ஆற்றை கலக்கணும் இந்த பக்கம் நிற்கிறாங்க படகோட்டி யாரும் இல்லை ஆற்றுல வந்து ஒரு அவ்வளவோ ஆழம் இல்லை ஒரு ஒரு முழங்காலுக்கு மேலே தண்ணி போகுது அவ்வளோதான் ஸோ இவங்க ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க கடைசியில் குருவும் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா குருவும் சீடனும் சரி நம்ம நடந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகும்போது அங்கே ஒரு பெண் வரா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வயசு இருக்கலாம் அந்த பொண்ணும் வந்து ஆற்ற கறக்கணும் அவளுக்கு வந்து ஒரே தவிப்பு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நேரம் என்னமோ இருட்டிக்கிட்டே வருது ஸோ அவள் அந்த கடைக்கு போய் வீட்டுக்கு போயாகணும் அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட பாதுகாப்பு அதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஷினாக இருக்குது அப்போ வந்து சீடன் வந்து குருவை பார்க்குறான் ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல அது பொண்ணு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு தெரியல உடனே குரு என்ன முடிவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா உனக்கு ஆட்சேபம் இல்லைன்னா நான் உன்னை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த பக்கம் இறக்கி விட்டுறேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த பெண்ணுக்கும் வேறு வழி இல்லை இவங்க ரெண்டு பேர் துறவிகள் அவளுக்கு வந்து வேறு வழி இல்லை நம்பி தான் ஆகணும் சரி குரு நம்ம நம்புவோன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிடுறா இவர் என்ன பண்ணுறாரு குரு வந்து டக்குன்னு அந்த பொண்ணை தூக்கிக்கிட்டு அந்த ஆற்றை கடக்கிறாரு சீடனும் கூட சேர்ந்து கடந்து வரான் அந்த ஆற்றை தாண்டி அந்த பக்கம் போன உடனே அந்த பெண்ணை இறக்கி விட்டுட்டு ஜாக்கிரதையாக போகமான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மணி நேரம் நடந்து போனதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல தங்கலாம் முடிவு வருது அப்போ வந்து இந்த சீடன் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்கான் ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்கான் அப்போ வந்து குரு கேட்குறாரு என்னப்பாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்க அப்படின்னு இல்லை குருவே நம்ம வந்து பிரம்மச்சரிய விரதம் வச்சுருக்கோம் நம்ம பெண்களை தொடக்கூடாது நீங்கள் அந்த பொண்ணை தூக்கி ஆற்ற கிடக்க உதவினீங்களே எனக்கு புரியலை நான் ரொம்ப அது ரொம்ப எனக்கு கொஷினாக இருக்குது ரொம்ப க கவலையாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே குரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு அந்த சுமையை நான் அங்கேயே இறக்கி வச்சுட்டேன் நீ இன்னுமா சுமந்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுறாரு இந்த சீடன் வந்து ரொம்ப சிந்தித்து அந்த ஒரு தெளிவுக்கு வரான் அந்த இடத்துக்கு தேவையான ஒரு உதவி பண்ணணுமே தவிர அதுக்கு மேலே அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை மற்ற விஷயங்களோட கம்பேர் பண்ணி குழப்பி அவ்வளோ பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த இடத்துக்கான தேவையை தான் குரு பண்ணாரே தவிர பெண்ணை தொட்டோன்னு அவன் நினைக்க தேவையில்லை அங்கே ஒரு ஒரு மிருகத்தை தூக்கி கொண்டு போனோன்னு நினச்சிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆணை தூக்கி கொண்டு போனோன்னு நினச்சான் அது பெண்ணுங்கிறதுனால தான் அவனுக்கு அந்த கொஷினே வருது ஸோ அது இதுதான் தேவையில்லாத சுமை அந்த குரு வந்து ஒரே வரையில் என்ன சொல்லிடுறாருன்னா அந்த சுமையை நான் அங்கேயே இறக்கி வச்சுட்டேன் நீ இன்னுமா தூக்கிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அது ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் யோசித்து அந்த சீடனுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கிது ஸோ இந்த கதையோட தலைப்பு தேவையில்லாத சுமை ஸோ இதோட நீதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்தையுமே ரொம்ப ஓவராக திங்க் பண்ணி காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை அங்கே என்ன தேவையோ அதை பண்ணுறது தான் வந்து அந்த இடத்துக்கான நீதி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட தன் த தன்னரம்ங்கிறதுக்கு மேலே அந்த இடத்துக்கான சுச்சுவேஷனல் ரைட் எதுவும் அந்த ரைட் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அதோட ஒரு நீதி இன்னும் ஒரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கதை கதைப்புக்குழு வணக்கம்